بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আলিফ লিম আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তিনি চিরঞ্জীব সবকিছুর ধারক তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন সত্যতার সাথে যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের নাজিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হেদায়তের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহ অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহর নিকট আসমান ও জমিনের কোন বিষয় গোপন নেই তিনি সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে যেমন তিনি চেয়েছেন তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ আর অন্যগুলো রূপক সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি এসবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে আর বোধ শক্তি সম্পনেরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না হে আমাদের পালন কর্তা সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর তুমি সবকিছুর দাতা হে 
হে আমাদের পালনকর্তা তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে এতে কোনই সন্দেহ নেই নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ওয়াদার অন্যথা করেন না যারা কুফরি করে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনো কাজে আসবে না আর তারাই হচ্ছে দুজখের ইন্ধন ফেরাওনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ী তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়া করেছেন আর আল্লাহর আজাব অতি কঠিন কাফিরদেরকে বলে দাও খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিতে হবে সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান স্থল নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে আর অপর দল ছিল কাফিরদের এরা সচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল আর আল্লাহ যা কি ইচ্ছা নিজের সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেন এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী সন্তান সন্ততি রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য চিহ্নিত অশ্ব গবাদি পশুরাজি এবং খেত খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু আল্লাহর নিকটই হল উত্তম আশ্রয় বলুন আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতে উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব যারা পরহিজগার আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেস্ত যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা আমরা ইমান এনেছি 
কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোজুখের আজাব থেকে রক্ষা করো তারা ধৈর্য ধারণকারী সত্যবাদী নির্দেশ সম্পাদনকারী সৎ পথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দিন একমাত্র ইসলাম এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হই যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত যে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে সরল পথ প্রাপ্ত হল আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে তোমার দায়িত্ব হল শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা যারা আল্লাহ নিদর্শনা বলিকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায় ভাবে আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায় পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন এরাই হল সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই আপনি কি তাদের দেখেননি যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায় অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تا إجن نجي ترى بوليتا كي دوزوكير آغون أما درس فش كوربنا. তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই তারা ধোকা খেয়েছে কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করব যে দিনের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بولون يا الله تمي شربو هم شكت الأذكاري تبي جاكي اتشا راجو دان قرو ابن جار قاستك اتشا راجو چھنیے ناو এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করো তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল وترزق من تشاء بغير حساب তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করো لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه মুমিনগঞ্জ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করো তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তালা তার সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন এবং সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে বলে দিন তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করে দাও আল্লাহ সেসবই জানতে পারেন আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সেসবও তিনি জানেন আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شدين بروتكي جا كيشو شي بالو كاج كوريشي جوكي شامني ديكتي بابي. এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও ওরা তখন কামনা করবে যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান হতো আল্লাহ তার নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার পথে চলো যাতে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেন আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু বলুন আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য প্রকাশ করো বস্তুত যদি তারা বিমুখিত অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ কাফিদের ভালোবাসেন না নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম আলাইহিওয়াসাল্লাম নুহ আলাইহিওয়াসাল্লাম ও ইব্রাহিম আলাইহিওয়াসাল্লামের পরিবার এবং ইমরানের খানদানকে নির্বাচিত করেছেন তারা বংশধর ছিল পরস্পরের আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী ইমরানের স্ত্রী যখন বলল হে আমার পালন কর্তা আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সকল কিছু থেকে মুক্ত রেখে আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞাত অতপর যখন তাকে প্রসব করল বলল হে আমার পালন কর্তা আমি কন্যা প্রসব করেছি বস্তুত কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোই জানেন সেই কন্যার মতো কোন পুত্রই যে নেই আর আমি তার নাম রাখলাম মারিয়াম আর আমি তাকে তার সন্তান সন্ততিকে তোমার আশ্রয় দিলাম অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে কলয়া মরিয়ম 
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أتوبر دار بالون كرتا تاكي أتتم هوي غرهن كرني لين إبوم تاكي بروبيتي دان كولين أتتم تو شندور بروبيتي آر تاكي زكاريا تبطة بطن شامور پون كولين جاكوني زكاريا مهرابير مدده تار كاشي آشتين তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন জিজ্ঞেস করতেন মারিয়াম কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো তিনি বলতেন এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে আল্লাহ যা কি ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন إنك سميع الدعاء شكني زكريا تار پالون قرطة نقط پرتنا قلن قلن هي امار پالون قرطة تمار نقط تك اما كي پوتو پوبترو شانتان دان قرو نشتري تمي پرتنا سرغون قرن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين যখন তিনি কামরার ভিতরে নামাজ দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়া সম্পর্কে যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশে সত্যতা সম্পর্কে যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء تني بولن هي بالون قرطا كامون كوري امار پتر شانتان حبي امار جي بار دھکو اشي كاچي امار استريو جي بندھا تني بولن الله إني بابي جاء إتشا كورت حكيم قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار তিনি বললেন হে পালন কর্তা আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও তিনি বললেন তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবে না তবে ইশারা ইঙ্গিত করতে পারবে এবং তোমার পালন কর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল সন্ধ্যা তার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ آج جاکن فرش ترا بولو هے مریم اللہ تمہ کے لیے باچی تو کرے چھن ایبن تمہ کے پوبیتر و پوری چھن نہ کرے دیا چھن آج تمہ کے بشو ناری شما جر اڈھے مونونيت كورتين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هي مريم تمار پالن قرطر عبادت كرو ابن ركو كاري دي شاته سجدة وركو كرو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إيه هو الغايب شنباد. 
যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে কে প্রতিপালন করবে মারিয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা ঝগড়া করছিল যখন ফেরেস্তাগণ বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তোমাকে তার এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন যার নাম হল মসিহ মারিয়াম তনয় ঈসা দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং যখন পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন তিনি বললেন পরওয়ার দেগার কেমন করে আমার সন্তান হবে আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি বললেন এভাবে আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে হয়ে যাও অমৃতা হয়ে যায় আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব হিকমত তাওরাত ও ইঞ্জিল আর বনি ইসরায়েলদের জন্য রসুল হিসাবে তাকে মনোনীত করবেন তিনি বলবেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শন সমূহ নিয়ে আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দিই তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আসো এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে যেমন তাওরাত আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর
নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালন করতা এবং তোমাদেরও পালন করতা তার ইবাদত করো এটাই হলো সরল পথ অতপর ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লাম যখন বনি ইসরায়েলের কুফরি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন তখন বললেন কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে সঙ্গী সাথীরা বলল আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি আর তুমি সাক্ষী থাকো যে আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি হে আমাদের পালন কর্তা আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাজিল করেছ আমরা রসুলের অনুগত হয়েছি অতএব আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও এবং কাফিররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করেছে বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী ইলাম <tries> আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ বললেন হে ঈশা আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেব কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখব বস্তুত তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেব অতএব যারা কাফির হয়েছে তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেব দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত বর্ণনা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈশার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মত তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এরপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য কাজে তোমরা সংশয়বাদী হইও না 
حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে তাহলে বল এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাদ করি ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর আল্লাহ তিনিই হচ্ছেন পরাক্রমশালী তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে তাহলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন বলুন হে আহলে কিতাব কন একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান যে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না তার সাথে কোন শরীর সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কেউ কাউকে পালন করতে পারাব না তারপর যদি তারা স্বীকার না করে তাহলে বলে দাও যে সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত হে আহলে কিতাবগণ কেন তোমরা ইব্রাহিমের বিষয়ে বাদানুবাদ করো অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার পরেই নাজিল হয়েছে তোমরা কি বুঝো না শুনো ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে তাই নিয়ে বিবাদ করতে এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছো আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন হানিফ অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ ও আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশ্রিক ছিলেন না 
ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহিমের অনুসরণ করেছিল তারা আর এই নবী এবং যারা এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠতম আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু কোন কোন আহলে কিতাবের আশঙ্কা যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে গোমরাহ করে না অথচ তারা বুঝতে পারে না হে আহলে কিতাবগণ কেন তোমরা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করো অথচ তোমরাই তার প্রবক্তা হে আহলে কিতাবগণ কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছো এবং সত্যকে গোপন করছো অথচ তোমরা তা জানো আর আহলে কিতাবগণের একদল বলল মুসলমান গণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার করো হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে যারা তোমাদের ধর্ম মতে চলবে তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়ত সেটাই যে হেদায়ত আল্লাহ করেন আর এসব কিছু এজন্য যে তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে বলে দিন মর্যাদা আল্লাহরই হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল ومن اهل الكتاب من تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন সম্পদ আমানত রাখো 
তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে আর তাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছে যারা একটি দিনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে এটা এজন্য যে তারা বলে রেখেছে যে উম্মিদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোনো পাপ নেই আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে হ্যাঁ যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহিজগার হবে তাহলে আল্লাহ পরহিজগারদের ভালোবাসেন যারা আল্লাহ নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না তাদের প্রতি করোনা দৃষ্টিও দেবেন না আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো যে তারা কিতাব থেকে পাঠ করেছে অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে যে এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয় তারা বলে যে এটা আল্লাহরই কথা অথচ তা আল্লাহর কথা নয় আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব হিকমত ও নবত দান করার পর সে বলবে যে তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও এটা সম্ভব নয় বরং তারা বলবে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যাও যেমন তোমরা কিতাব শেখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে তাছাড়া তোমাদেরকে এ কথা বলাও সম্ভব নয় যে তোমরা ফেরেস্তা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরি শেখাবে কিতাবি 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসুল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য তখন সে রসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে তিনি বললেন তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ তারা বলল আমরা অঙ্গীকার করছি তিনি বললেন তাহলে এবার সাক্ষী থাকো আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম অতপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে সেই হল নাফরমান তারা কি আল্লাহ দিনের পরিবর্তে অন্য দিন তালাশ করছে আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তারই অনুগত হবে এবং তার দিকে ফিরে যাবে বলুন আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমার উপর ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব এবং তাদের সন্তান বর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ঈসা এবং অন্য সমস্ত নবী রসুল তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না আর আমরা তার অনুগত যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কোশ্চিন কালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়ত দান করবেন যারা ইমান আনার পর এবং রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফির হয়েছে আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়ত দান করেন না এমন লোকের শাস্তি হল আল্লাহ ফেরেস্তাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাদ সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে তাদের আজাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে অবকাশও পাবে না কেউ 
কিন্তু যারা অতপর তওবা করে নেবে এবং সৎ কাজ করবে তারা ব্যতীত নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু যারা ইমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে কোশ্চিন কালো তাদের তবা কবুল করা হবে না আর তারা হল গোমরাহ যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তার পরিবর্তে দেওয়া হয় তবু যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই কোশ্চিন কালেও কল্যাণ রাগ করতে পারবে না যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন তাওরাত নাজিল হবার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনি ইসরায়েলদের জন্য হালাল ছিল তুমি বলে দাও তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো অতপর আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যারোপ করেছে তারাই জালিম সীমা লঙ্ঘনকারী বল আল্লাহ সত্য বলেছেন এখন সবাই ইব্রাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী তিনি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে এ ঘর যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়ত ও বরকতময় এতে রয়েছে মাকামে ইব্রাহিমের মতো প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে আর এ ঘরের হজ করা হল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার আর যে লোক তা মানে না আল্লাহ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না বলুন হে আহলে কিতাবগণ কেন তোমরা আল্লাহর কিতাব অমান্য করছো অথচ তোমরা যা কিছু করো তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে বলুন হে আহলে কিতাব কন কেন তোমরা আল্লাহর পথে ইমানদারদের বাধা দান করো তোমরা তাদের দিনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো অথচ তোমরা এ পথে সত্যতা প্রত্যক্ষ করছো বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন হে ইমানদার কন তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মানো তাহলে ইমান আনার পর তারা তোমাদের কাফিরে পরিণত করে দেবে আর তোমরা কেমন করে কাফির হতে পারো অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রসুল আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হবে সরল পথে হে ইমানদার গণ আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন ফলে এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে অতপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন যাতে তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পারো কুম উম্মতুই দুন 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أتوما دي مدهي أمونك تدل ثاكا وجيت جرا أوهان جانا بشهد كارمير بطي نيد ديش تبي بحالو كاجير إبن بارون كوربي أنناي كاج تكي آت تاراي هلو شفل كام ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم আর মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شدين كونو كونو موك أجل هابي أر كونو كونو موك هابي كالو بستو تو جادير موك كالو هابي تادير بالا هابي তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে এবার সে কুফরির বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা থাকবে রহমতের মাঝে তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ যা তোমাদেরকে যথাযথ পাঠ করে শোনানো হচ্ছে আর আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সেসবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতি সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে তোমরা সৎ কাজে নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে আর আহালে কিতাবরা যদি ইমান আনত তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ইমানদার আর অধিকাংশই হল পাপাচারী যত সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তারা পশ্চাৎ প্রসরণ করবে অতপর তাদের সাহায্য করা হবে না
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تتسرطي كما مانوشي تتسرطي بيتتو ورا جيخاني عبوستان كورتشي সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গাজব তাদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা তা এজন্য যে তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তার কারণ তারা নাফরমানি করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ترى شباي شمان نائي أهل كتاب در مده كيشو لوك أمونو آچه جارا أبي جوال بابي آن لار آيات شموه پاٹ کاري ابن راتير گوبير تارا سجدا کاري يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ترى الله رضي وقيامة بشر رضي إيمان عني ابن كلان قربي شهيني تيس دعي অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎ কাজের জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করতে থাকে আর এরাই হল সৎকর্মশীল তারা যেসব সৎ কাজ করবে কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না আর আল্লাহ পরহিজগারদের বিষয়ে অবগত নিশ্চয় যারা কাফির হয় তাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনো কোনো কাজে আসবে না আর তারাই হল দোজখের আগুনের অধিবাসী তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয় তার তুলনা হল ছোড় খাওয়ার মতো যাতে রয়েছে তুষারের সত্য যা সে জাতির শস্য খেতে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে অতপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে বস্তুত আল্লাহ তাদের উপর কোনো অন্যায় করেননি কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল হে ইমানদার গণ তোমরা তোমাদের আপন জন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে 
কোন ত্রুটি করে না তোমরা কষ্টে থাকো তাতেই তাদের আনন্দ শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘন্য তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হল যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও দেখ তোমরাই তাদের ভালোবাস কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না আর তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে বলে আমরা ইমান এনেছি পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের উপর রোষ বসত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে বলুন তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো আল্লাহ মনের কথা ভালোই জানেন তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহলে তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয় আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকুয়া অবলম্বন করো তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে মমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন আর আল্লাহ সব বিষয় শুনেন এবং জানেন যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম করল অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেস্তা পাঠাবেন অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم دستوتو اتتو الله تمد شوشان با دان قلن جاتي تمد الموني اتي شانتون آنتي پاري ارشاهد جو শুধুমাত্র পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফিরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায় ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هاي الله تادر خما كوربين كين با تادر كي آزار تيبين ايبا پر اقتار كنو كورونيو ني كارون تارا روئي چه اننا ارو پور ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم আর যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর তিনি যা কি ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যা কি ইচ্ছা আযাব দান করবেন আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময় يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون হে ইমানদারগণ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো واتقوا النار التي اعدت للكافرين এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাকো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون আর তোমরা অনুগত করো আল্লাহ ও রাসূলের যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয় وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين তোমরা তোমাদের পালন কর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যা সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমিন যা তৈরি করা হয়েছে যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে যারা নিজেদের রাগকে হজম করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে বস্তুত আল্লাহ সৎ কর্মশীলদেরই ভালোবাসেন তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের জন্য কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য 
ক্ষতকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না তাদের জন্য প্রতিদান হল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান তোমাদের অতীত হয়েছে অনেক বিধানাবলী তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে এই হল মানুষের জন্য বর্ণনা আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশ পানি আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে আর এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ইমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না আর এ কারণে আল্লাহ ইমানদারদেরকে পাকসাপ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান তোমাদের কি ধারণা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগে মরণ কামনা করতে কাজী এখন তো তোমরা তার চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ আর মোহাম্মদ একজন রসুল বইত নয় তার পূর্বেও বহু রসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন 
তবে তোমরা পশ্চাৎ পসরণ করবে বস্তুত কেউ যদি পশ্চাৎ পসরণ করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করবে তা থেকে আমি তাকে তাই দেব আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেব فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين আর বহু নবী ছিলেন যাদের সঙ্গে সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি আর যারা সবর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন তারা আর কিছুই বলেনি শুধু বলেছে হে আমাদের পালন কর্তা মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাছে আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখো এবং কাফিদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো অতপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতে সওয়াব আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন হে ইমানদার গণ তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোনো তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী আর তার সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য এখন আমি কাফিদের মনে ভীতির সঞ্চার করব কারণ তারা যাকে আল্লাহর অংশীদার করেছে সে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি আর তাদের ঠিকানা হল দোজখের আগুন বস্তুত জালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ইফতাহ 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين আর আল্লাহ সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন যা আপনার সাথে ছিল যখন তোমরা তারই নির্দেশে তাদেরকে খতম করছিলে এমন কি যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছো এবং কাজ নিয়ে বিবাদ করেছ আর তোমাদের খুশির বস্তু দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছ তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কারো কাম্য ছিল আখিরাত অতপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন তাদের উপর থেকে যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন বস্তুত তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন আর যারা ইমান এনেছে তাদের সাথে রয়েছে আল্লাহর কৃপা إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون آج تم را اپورے اٹھے جات چھلے ابن پیچھن دی کے پھیرے تاکات چھلے نا کارو پرو دی آتھو چھو رسول تمہ در جات چھلے تمہ در پیچھن دی کے آتھو پر تمہ در اپورے لو শোকের উপরে শোক যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না করো এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন ফুসুমি কুলিয়ুম <tries> অতপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন যা ছিল তন্দ্রার মত সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমুচ ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই তুমি বলো সবকিছুই আল্লাহর হাতে তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে তোমার নিকট প্রকাশ করে না সেসব তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না তুমি বলো তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবে তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে 
যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তার কাম্য আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন হে ইমানদার কন তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাইয়েরা যখন তারা ভ্রমণে বের হয় কিংবা জিহাদে লিপ্ত হয় তখন তাদের সম্পর্কে বলে তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তাহলে তারা মরতো না নিহত হতো না যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে পক্ষান্তরে আল্লাহ জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজেরই দ্রষ্টা তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যু বরণ করো তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকো আল্লাহ তালার ক্ষমা ও করুণা সেসবের চেয়ে উত্তম আর তোমরা মৃত্যুই বরণ করো অথবা নিহতই হও অবশ্য আল্লাহ তালার সামনেই সমবেত হবে আল্লাহ রহমতি আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রুহ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত কাজী আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন তখন আল্লাহ তালার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে আর আল্লাহর উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত আর 
কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয় আর যে লোক গোপন করবে সে কেয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে যা সে অর্জন করেছে আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত সে কি ওই লোকের সমান হতে পারে যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে বস্তুত তার ঠিকানা হল দোজোক আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরে আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে আল্লাহ ইমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন তিনি তাদের জন্য তার আয়াত সমূহ পাঠ করেন তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকে পথভ্রষ্ট যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ তখন কি তোমরা বলবে এটা কোথা থেকে এলো তাহলে বলে দাও এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী আর যেদিন দুদল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে যাতে ইমানদারদের জানা যায় এবং তাদেরকে যাতে জানা যায় যারা মুনাফিক ছিল আর তাদেরকে বলা হল এসো আল্লাহ রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত করো তারা বলেছিল আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম সেদিন তারা ইমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুত আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে তারা হল সেই সব লোক 
যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে যদি তারা আমাদের কথা শুনত তবে তারা নিহত হত না তাদেরকে বলে দিন এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো আর যারা আল্লাহ দাহে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না বরং তারা নিজেদের পালন কর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ কর কারণ তাদের কোনো ভয় ভীতিও নেই এবং কোনো চিন্তা ভাবনাও নেই আল্লাহ নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে আল্লাহ ইমানদারদের শ্রম ফল বিনষ্ট করেন না যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশ মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেজগার তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ সরঞ্জাম তাদেরকে ভয় কর তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট কতই না চমৎকার কামিয়াবি দানকারী অতপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে তাদের কিছুই অনিষ্ট হল না তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট এরা যে রয়েছে এরাই হল শয়তান এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না আর তোমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকো তবে আমাকে ভয় করো আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদেরকে চিন্তান্বিত করে না তোলে 
তারা আল্লাহ তালার কোন কিছু অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না আখিরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি যারা ইমানের পরিবর্তে কুফুর ক্রয় করে নিয়েছে তারা আল্লাহ তালার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি কাফিরা যেন মনে না করে যে আমি যে অবকাশ দান করি তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে ইমানদারদের সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ আর আল্লাহ এমন নন যে তোমাদের গায়েবে সংবাদ দেবেন কিন্তু আল্লাহ শিও রসুলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন সুতরাং আল্লাহর উপর এবং তার রসুলদের উপর তোমরা তথ্য স্থাপন কর বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেজগারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকো তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গল কর হবে তারা যেন এমন ধারণা না করে বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন সম্পদকে কেয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পড়ানো হবে আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের চরম সত্তাধিকারী আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে যে আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা আমি লিখে রাখব অতঃপর বলব আস্বাদন করো জ্বলন্ত আগুনের আজাব এ হল তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ বস্তিত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না 
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين شيش مستو لوگ جارا بولے جے اللہ تمہا در ایمون کر رسول روپور بششت نا کرتے بولے گے کھچن جاتو کھننا تارا اما در نکٹ ایمون کربانی نی آج بین جا کے آگون گراس کرنے بے تمہا تا در بولے داؤ تمہا در مد تھے امار پور بے بہو رسول نی درشن شمہ شاہو ایبن تمہا جا آب در کرے چھو تا نیے ایسے چھلن تاکن تمہا کینو تا در کے ہوتا کر لے جو دی تمہا شد تو ہوئے تھا کو فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ تا چھڑا ایرا جو دی تمہا کی مِتھا پرتی پانن کارے تا بے تمہار پور بیو ایرا ایمان بہو نو بی کی مِتھا پرتی پانن کارے چھے جارانی داشن شمہو نیے شے چھلین ایمان اینے چھلین صحیفہ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رتك تانيك أشهدن كورت هبي منيتو آر تمرا كياموت الدين پوري پورن بدلا پرابت هبي تار پور جاكي تو جوك تهك دوري راكا هبي ابن جنة تي پروش کرنا هبي تار کار جو شيد تي خورت بي آر پار تي بو جيبان دھوكا چھارا انو کنو شامپوت نائي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَبُشْرُ دھان شامپو دے ایبن جانو شامپو دے تمہا دے پوری کھا بے ایبن ابوشرو تم را شن بے پود بو برتی آہلے کتاب دیر کا چھے ایبن مشرق دیر کا چھے بہو آشو پھن اوکتی آج جو دی تم را دھوٹ جو تھارون کرو ایبن پار ہیز گاری ابولام بون کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَغَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا प्रतिज्ञा सामान्य मूल्य बनीमय सूतरा कत मंद तेजा क्या لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تمي موني كورونا जरा निजे कृत कर्मेर आनंदित है ना करा विषय प्रशंसा कमना 
তারা আমার কাছ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও জমিনের বাদশাহী আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনের নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে বসে ও সাহিত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে তারা বলে পরোয়ার দিগার এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি সকল পবিত্রতা তোমারই আমাদের তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও হে আমাদের পালন কর্তা আমরা নিশ্চিত রূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ইমানের প্রতি আহ্বান করতে যে তোমাদের পালন কর্তার প্রতি ইমান আনো তাই আমরা ইমান এনেছি হে আমাদের পালন কর্তা অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ ত্রুটি দূর করে দাও আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে হে আমাদের পালন কর্তা আমাদেরকে দাও যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসুলদের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের তুমি অপমানিত করো না নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাপ করো না অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া 
এই বলে কবুল করে নিলেন যে আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক তোমরা পরস্পর এক তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং লড়াই করেছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাবো জান্নাতে যার তলদেশে নহস্যমূহ প্রবাহিত এই হল বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়গরীতে কাফিরদের চাল চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এটা হলো সামান্য ফায়দা এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযোগ আর সেটি হল অতি নিকৃষ্ট অবস্থান কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালন কর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তার সৎকর্মান্তই উত্তম আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে স্বল্প মূল্যের বিনিময় সওদা করে না তারাই হল সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন